ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കൊള്ളവിലകളിൽ മാറ്റമില്ല ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് കടലാസിൽ ഒതുങ്ങി ഒരേ നിലവാരമുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് പല വില പുഴയ്ക്കൽ ശോഭമാൾ ചാലക്കുടി ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ പരിശോധന കുപ്പിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി അപകടാവസ്ഥയിലായ തൃപ്രയാർ പാലത്തിന് പകരം പുതിയ പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നാട്ടിക എം എൽ എ ഗീതാ ഗോപി വലപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മിനി ഹാർബർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഗീതാ ഗോപി ഏനമാവ് ഷട്ടർ തുറന്ന് വളയം കെട്ട് പൊട്ടിച്ചു വിടുന്നത് മൂലം പുല്ലടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടവുകളിലെ കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് പുഴയ്ക്കൽ ശോഭാ സിറ്റിയിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനാണ് വളയം കെട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം തൃശൂർ ദിവാഞ്ചി മുലയിൽ റെയിൽവേ നിർമ്മിക്കുന്ന മേൽപ്പാലം ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എസ്കലേറ്റർ ഓണത്തിന് മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് സി എൻ ജയദേവൻ എം പി തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ അനക്കോണ്ടെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം അനന്തമായി നീളുന്നു കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ത്രീ ഡി തിയേറ്ററും താളം തെറ്റി തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സമഗ്ര പരിഷ്കാരത്തിന് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി തുടങ്ങി ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരത്തിനായി ഉടനെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനം ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് കടലാസിൽ മാത്രമായി ഹോട്ടൽ ലോബി പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ കൊള്ളവിലകളിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ചായയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് എട്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പത്ത് രൂപ ഇനി ഒരിടത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവന് ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല വില നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം ഹോട്ടലുടമ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണോ ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിനും ഉറപ്പില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭക്ഷണവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് ശ്രമിച്ചത് ഹോട്ടലുകളുടെ നിലവാരമനുസരിച്ച് ഏകീകരിക്കാനും പരിശോധനയ്ക്ക് കമ്മിറ്റിയെ വയ്ക്കാനുമായിരുന്നു തീരുമാനം എന്നാൽ ഹോട്ടലുകൾ അടച്ചിടുമെന്ന സമര ഭീഷണിയുമായാണ് ഹോട്ടലുടമകൾ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് നിത്യോപയോഗ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലെ ഉയർന്ന വില എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു എതിർപ്പ് ഹോട്ടൽ ലോബി പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ നിയമം കടലാസിൽ മാത്രമായി ഒരേ നിലവാരമുള്ള സമീപത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ പോലും ഒരേ സാധനത്തിന് രണ്ട് വില നൽകണം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഊണിന് അൻപത് രൂപയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ഹോട്ടലിൽ നൂറ് രൂപ നൽകണം ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കണം എന്ന ഉത്തരവ് പോലും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഹോട്ടലുടമ പറയുന്ന വില നൽകി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയ്ക്ക് സമീപകാലത്തൊന്നും മാറ്റം വരില്ലെന്നർത്ഥം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി ജി വി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് ജില്ലയിലെ മൾട്ടിപ്ലക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തി പുഴയ്ക്കൽ ശോഭമാൾ ചാലക്കുടി ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ആറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ജില്ലാ ലീഗൽ മെട്രോളജി അസിസ്റ്റന്റ് കൺട്രോളർ കെ സി ചാന്ദനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് കുപ്പിവെള്ളവും പോപ്കോണും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെയും ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞതുമായ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതായി പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞു വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതിനും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കിയതിനും പാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാത്തതിനുമാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജോയ് വർഗീസ് ഭവ്യ ജിൻസൺ തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അപകടാവസ്ഥയിലായ തൃപ്രയാർ പാലത്തിന് പകരം പുതിയ പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നാട്ടിക എം എൽ എ ഗീതാ ഗോപി പറഞ്ഞു പാലത്തിന് പകരം പുതിയൊരു പാലം നമ്മൾ പണിയാൻ പോകുന്നു അറുപത്തിയേഴ് വർഷം എന്ന പാലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ചെറിയ തോതിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അപകടത്തിലുണ്ട് വലപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മിനി ഹാർബർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു
കേരളത്തിലെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് അത്രയും സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിലവാരത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾ എം എൽ എ സ്ഥാനത്തേക്ക് കുറവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയും ആത്മീയതയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും സി പി ഐ ഇതിൽ ഇടപെടാറില്ലെന്നും എം എൽ എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു തൃശൂരിൽ ടി സി വി ഓഫീസിലെത്തിയ എം എൽ എ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ജോണി അന്തിക്കാട് സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ മുകേഷ് ലാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി മഴക്കാലത്ത് പുഴയ്ക്കൽ ശോഭ സ്ഥിതിയിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഏനമ്മാവ് ഷട്ടർ തുറന്ന് വളയം കെട്ട് പൊട്ടിച്ചു വിടുന്നത് മൂലം പുല്ലടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടവുകളിലെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലാകുന്നതായി പരാതി ആവശ്യമായ വെള്ളം കോൾപ്പാടത്തിനകത്ത് കയറ്റാത്തത് മൂലം പുല്ലടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാടങ്ങളിൽ കളയും വരിയും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി കർഷകർക്ക് കൃഷിയിറക്കാൻ ഭാരിച്ച തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും മീൻ വളർത്തലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ശോഭാസിറ്റി അധികൃതരുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് കോൾപ്പടവുകളിൽ വെള്ളം കയറ്റാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഇത്ര സങ്കീർണമാക്കിയതെന്നും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമായിട്ട് കൂടി പടവ് കമ്മിറ്റി യാതൊരു പരാതിയുമില്ലെന്നും അവർക്ക് ഓഹരി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു സാധാരണയായി വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കോളും ചാലും ഒരേപോലെയാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഷട്ടർ ഉയർത്തുകയും വളയം കെട്ട് തുറക്കുകയും ചെയ്യാറ് എന്നാൽ ശോഭാസിറ്റിയിൽ വെള്ളം കയറിയ ശേഷം കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി വളയം കെട്ട് മഴ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു വിടുന്നതായി കർഷകർ പരാതിപ്പെടുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ജൂൺ പതിമൂന്നിന് വളയം കെട്ട് പൊട്ടിച്ച് വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞു ചാലിലെ വെള്ളം ക്രമാതീതമായി താഴ്ന്നു പോയപ്പോൾ കർഷകരുടെ പരാതി പ്രകാരം സമീപത്തെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ കൃഷിമന്ത്രി പടവ് സന്ദർശിച്ചു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഷട്ടർ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചാലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് പടവുകളിൽ മീൻ കൃഷിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിനും എട്ട് ലക്ഷത്തിനുമെല്ലാം ടെണ്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാലഞ്ചു വർഷമായി കർഷകർക്ക് ഒരു പൈസയുടെ പോലും പ്രയോജനമില്ലെന്നും പാടത്ത് വരിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കൃഷിക്കാരന്റെ നേട്ടമെന്നും കോർപ്പറേഷൻ കർഷകശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവും കോൾപ്പടവിലെ കൃഷിക്കാരനുമായ പുലിക്കൽ സോമൻ പറയുന്നു ഇത് ഇവിടെ വെള്ളം കയറാണ്ട് ആയത് സോഭാ സിറ്റി അവിടെ വന്ന അന്വേഷണം ഈ ചാലുകൾ പറ്റാറുള്ളൂ ഈ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാണുന്ന വെള്ളം അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന പുല്ലൊക്കെ വെള്ളം കയറാത്തത് കൊണ്ട് വരി മുളച്ചു നിൽക്കുന്നതാ വെള്ളം കയറ്റിയിട്ടില്ല മീൻ വളത്തലിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കയറ്റാണ്ട് നേഴ്സറിക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് വെള്ളം കയറ്റാത്തത് മറ്റതൊക്കെ സ്ലൂയിസ് തുറന്ന് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വല കുത്തുമ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കാറ പതിവ് ഉള്ളേ ഉള്ളു അത് ഇപ്രാവശ്യം തുറന്നിട്ടുമില്ല മീൻ വള മീൻ കടന്നു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല കാലങ്ങളിലും മീൻ വളർത്തിയിട്ട് കൃഷിക്കാരന് ഒരു ഒരു രൂപയ്ക്ക് കാര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ വിത്തിറക്കാറാകുമ്പോൾ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് കോളിലെ വെള്ളം പറ്റിച്ച് മറ്റ് കോളുകളിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കയറ്റുകയാണ് പതിവ് കൃഷി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഇപ്പോൾ പുഞ്ച സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് എഴുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന പുല്ലഴി കോൾപ്പടവിൽ മാത്രം അറുന്നൂറോളം അംഗങ്ങളുണ്ട് വെള്ളം ഉയർത്താൻ അനുവദിക്കാത്തത് കാരണം പുല്ലഴി തുരുത്തിലേക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വഞ്ചിയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇത്തവണ കോൾപ്പടവിലേക്ക് ചെളിവെള്ളം കയറാത്തത് മൂലം വിളവിനെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കർഷകർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടി സി വി തൃശൂർ ദിവാഞ്ചിമൂലയിൽ റെയിൽവേ നിർമ്മിക്കുന്ന മേൽപ്പാലം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ സി എൻ ജയദേവൻ എം പിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി റെയിൽവേയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് എം പി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാർ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ എസ്കലേറ്റർ നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നേരിൽ കണ്ട് വിലയിരുത്താനാണ് സി എൻ ജയദേവൻ എം പി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ചത് രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എസ്കലേറ്റർ സെപ്റ്റംബറിൽ ഓണത്തിന് മുമ്പായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകുമെന്നും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും എം പി പറഞ്ഞു എസ്കലേറ്ററിന്റെ വർക്കുകൾ എവിടത്തോളം ആയി എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതോ ഈ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മറ്റ് ചില വികസന പദ്ധതികളുണ്ട് പൂങ്ങുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ പൂങ്ങുന്നത്ത് ഒര
നേരത്തെ എം പിയും മന്ത്രിയും ചേർന്ന് ഒരു കോടി രൂപ പൊങ്ങുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പടിഞ്ഞാറേ കവാട നവീകരണത്തിനും കൂടുതൽ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള രണ്ടു കോടിയുടെ പദ്ധതിയും ആലോചനയിലുണ്ട് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൈഫൈ സംവിധാനവും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രെയിൻ അറൈവൽ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സംവിധാനവും കോച്ച് ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റവും സ്ഥാപിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇവ ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്നും ഡോക്ടർ രാജേഷ് ചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ഉയർന്ന ക്ലാസ് യാത്രക്കാർക്കുള്ള വിശ്രമമുറി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശീതീകരിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോഞ്ചുമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിഗണിക്കുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ എം പിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി പുതുക്കാട് മിരിങ്ങാലക്കുടയിലും ഫ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എം പിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ച് ട്രാക്ക് തെറ്റിയ ചൂളംവിളി എന്ന വാർത്ത പരമ്പര ടി സി വി നേരത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു തൃശൂർ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ജോസഫ് നൈനാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ മീനാംബാൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണൽ എഞ്ചിനീയർ എം പി ശ്രീനിവാസൻ സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർമാരായ രവികുമാർ ഗോപകുമാർ റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണകുമാർ തുടങ്ങിയവരും എം പിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ അനക്കോണ്ട എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം അനന്തമായി നീളുന്നു കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ത്രീ ഡി തിയേറ്ററും താളം തെറ്റി ആമസോൺ കാർഡുകളിലെ ഉഗ്രരൂപിയായ അന്നക്കൊണ്ടയെ തൃശൂർ മൃഗശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് മാസങ്ങളേറെ പിന്നിട്ടിട്ടും നടപടികൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നും അന്നാകൊണ്ടയെ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു നീക്കം എന്നാൽ പദ്ധതിക്കായുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പി ഡബ്ല്യുഡിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല നടപടി നീളുന്നതാണ് തടസ്സമായി മാറുന്നത് കഴിഞ്ഞ വേനലവധി കാലത്ത് മൃഗശാലയിലെത്തുന്നവർക്ക് അന്നാകൊണ്ടയെ കാണാനാകുന്ന വിധത്തിൽ പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഭരണമാറ്റവും വില്ലനായി മാറുകയായിരുന്നു അന്നാകൊണ്ടയ്ക്കായി ശീതീകരണ സംവിധാനത്തോടെയുള്ള പ്രത്യേക ആവാസ വ്യവസ്ഥ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട് മൃഗശാലയിലെ ഉരകവർഗങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന് സമീപമാണ് അന്നാകൊണ്ടയ്ക്ക് താവളമൊരുക്കാൻ നീക്കമെങ്കിലും ചൂപ്പ് നാടയുടെ കുരുക്ക് എന്ന് തീരുമാനറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് അന്നാകൊണ്ടയോടൊപ്പം കാട്ടുപോത്തിനെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനാണ് നീക്കം മൃഗശാലയോട് ചേർന്ന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ത്രീ ഡി തിയേറ്ററും പ്രവർത്തനം പാതി വഴിയിൽ അവസാനിച്ച മട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ജീവനക്കാരെ അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രതിബന്ധം കുട്ടികൾക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ടോയ് ട്രെയിനും മെറി ഗോ റൗണ്ട് എന്ന കളി ഉപകരണവും വാട്ടർ ഫൗണ്ടനുമെല്ലാം പ്രവർത്തനരഹിതമായി പാർക്കിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രത്യേക കവാടവും രാത്രി വരെ പ്രവർത്തന സമയവും തീരുമാനിച്ചതാണെങ്കിലും ഒന്നും നടപ്പായില്ല ഇടിമിന്നലിൽ കേടുവന്ന ത്രീ ഡി തിയേറ്റർ മാസങ്ങളായി അടച്ചുപൂട്ടിയ നിലയിലാണ് മൃഗങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദത്തെടുക്കാനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയും പരാജയമായി മൃഗശാലയിലെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പരിപാലന ചെലവ് താല്പര്യമുള്ളവരെ കൊണ്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ഒരൊറ്റ മൃഗസ്നേഹിയും രംഗത്തെത്തിയില്ല മൃഗശാലയിൽ സ്ഥിരം ഡോക്ടറുടെ തസ്തിക വർഷങ്ങളായി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയോഗിതനായ വെറ്റിനറി സർജനാണ് മൃഗശാലയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ളത് മൃഗശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉത്സാഹം കാട്ടിയ സൂപ്രണ്ടിനെ അടുത്തിയുടെ സ്ഥലമാറ്റവും കൂടി ചെയ്തതോടെ തൃശൂർ മൃഗശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെക്കുറെ പരിതാപകരമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പഠന ക്ലാസും മൃഗശാലയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയും ഇതിനിടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാതി വഴിയിൽ പൊലിഞ്ഞ പദ്ധതികൾ പുനരാവിഷ്കരിച്ച് തൃശൂർ മൃഗശാലയ്ക്ക് ജീവശ്വാസം പകരാനായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഇടപെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് മൃഗശാല ജീവനക്കാരും സന്ദർശകരും തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോർപ്പറേഷനും പോലീസും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര പരിഷ്കാരത്തിന് മുന്നോടിയായി മേയറും എ സി പിയും അടങ്ങുന്ന സംഘം നഗരത്തിലെ വിവിധ ജംഗ്ഷനുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഉത്സവകാലമായതോടെ തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് കോർപ്പറേഷന്റെയും പോലീസിന്റെയും സംയുക്ത നീക്കം സമഗ്ര ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരം പലതവണ ചർച്ചകളിൽ വന്നെങ്കിലും പലതും മാറ്റിവെക്കുകയും ചിലത് പരീക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പല പരിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമഗ്ര ഗതാഗത പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മേയർ അജിത ജയരാജനും എ സി പി സി എസ് ഷാഹുൽ ഹമീദും അടങ്ങിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് അശാസ്ത്രീയ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലും വാഹന പെരുക്ക
ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം സ്പെയിന്റെ കരോലിന മരീനോടാണ് അത്യന്തം വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു തോൽവി സമ്മതിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിന്ന ആദ്യ സെറ്റ് കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്തൊൻപതിന് സിന്ധു നേടി എന്നാൽ രണ്ടാം സെറ്റിൽ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ മരിൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് സെറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു തുടർന്ന് മൂന്നാം സെറ്റിലേക്ക് നീണ്ട മത്സര പോരാട്ടം ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടി നൽകി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനഞ്ചിന് മരിൻ സ്വന്തമാക്കി വെള്ളിമെഡൽ നേടിയതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ സിന്ധു ഒളിമ്പിക്സിൽ വെള്ളിമെഡൽ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ താരമെന്ന ചരിത്രവും രചിച്ചു മെഡൽ പോരാട്ടം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കായിക പ്രേമികൾ കണ്ണിമ വെട്ടാതെയാണ് ഉറ്റുനോക്കിയത് തൃശൂരിലെ ബാഡ്മിന്റൺ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബിഗ് സ്ക്രീനിലാണ് മത്സരം വീക്ഷിച്ചത് മത്സരപരം നിരാശയ്ക്കപ്പുറം ഇന്ത്യൻ കായിക ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകുന്ന ഊർജം വളരെ വലുതാണ് സിന്ധുവിന്റെ മെഡൽ നേട്ടത്തോടെ റിയോയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ സമ്പാദ്യം രണ്ടായി ഈ രണ്ട് മെഡലുകളും വനിതാ താരങ്ങളാണ് സമ്മാനിച്ചതെന്നതും സവിശേഷതയാണ് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് ടി സി വി പാലപ്പിള്ളി തോട്ടങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ പരിശോധന പ്രഹസനമായി വെള്ളിയാഴ്ച കമ്പനികളിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ എട്ടംഗ ഉപസമിതി മലിനീകരണം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും നടപടിയെടുക്കാതെ മടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് കൃഷി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ പാലപ്പിള്ളി ഹാരിസൺ മലയാളം ജുങ്ടോളി കമ്പനികളുടെ നാല് ഫാക്ടറികളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ജുങ്ടോളി കമ്പനിയുടെ മൈസൂർ പാലപ്പിള്ളി എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ മലിനജലം കുറുമാലി പുഴയിലേക്കും പാലപ്പിള്ളി പിള്ളത്തോടിലേക്കും ഒഴുക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും പരിശോധനാ സംഘം അധികൃതർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാല് ഫാക്ടറികളും അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോയുമായി എത്തിയ സംഘമാണ് നടപടിയെടുക്കാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് മുൻകരുതലുകൾ ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന മലിനീകരണവും കളനാശിനി എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന വിഷപ്രയോഗവും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും പരിശോധനാ സംഘം നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പാസഞ്ചർ ഓട്ടോകളിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി സാധന സാമഗ്രികൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രവണത ഏറി വരുന്നതായി പരാതി പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സാധന സാമഗ്രികൾക്കൊപ്പം ആളെ കയറ്റിയാൽ നടപടിയെടുക്കുന്ന പോലീസ് ഇത്തരം ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആക്ഷേപം പെട്ടി ഓട്ടോയിൽ സാധന സാമഗ്രികൾക്കൊപ്പം അവയുടെ ഉടമയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കയറിയാൽ ട്രാഫിക് പോലീസ് കർശന നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വണ്ടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ആൾജാമ്യത്തിൽ മാത്രം ഡ്രൈവറെയും യാത്രക്കാരെയും വിട്ടയക്കൂ എന്ന് പിടിവാശി പിടിക്കുന്ന അധികാരികൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊന്നു കാണണം പാസഞ്ചർ ഓട്ടോകളിൽ ലോഡ് കയറ്റി പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ഫർണിച്ചറും കമ്പിയുമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളി അപകടകരമായ വിധത്തിലാണ് പാസഞ്ചർ ഓട്ടോകൾക്ക് മുകളിൽ കാരിയർ സ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം ലംഘിച്ച് സാധന സാമഗ്രികൾ അട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പതിവായി മാറുകയാണ് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമായ നടപടികളും പാസഞ്ചർ ഓട്ടോകളിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മൂലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പെട്ടി ഓട്ടോക്കാരുടെ പരാതി ഞങ്ങളുടെ പെട്ടിവണ്ടിയിൽ ലോഡ് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു മണ്ണിറക്കുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇറക്കുന്നതിനോ ഒരാളെ ബാക്കിൽ കയറ്റിയാൽ കനത്ത ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ടാൾ ജാമ്യവും കച്ചിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കണം ഫൈൻ വേറെ ഇറക്കണം ആ സമയത്ത് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിൽ അമിത ഭാരം കയറ്റി പോകുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ നടപടിയും അവർ അവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തൊഴിലും ഇപ്പോൾ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളിലാണ് കയറി പോകുന്നത് പെട്ടി ഓട്ടോയേക്കാൾ വാടക കുറവായതിനാൽ പല വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും പെട്ടി ഓട്ടോക്കാരെ തഴഞ്ഞ് പാസഞ്ചർ ഓട്ടോയിൽ ലോഡിംഗ് നടത്തുകയാണ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റുന്ന സാധന സാമഗ്രികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായോ മറ്റോ ഉടമ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലിക്കാരെയോ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നവർക്കെതിരെ പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി ഈ മേഖലയിൽ ഉപജീവനം നടത്തുന്നവരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വിധത്തിലാകരുതെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ അപേക്ഷ ഒപ്പം പാസഞ്ചർ ഓട്ടോകളിൽ അനധികൃതമായി ലോഡ് കയറ്റുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രാഫിക് പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യം മാൾ ഓഫ് ജോയ് കോട്ടയം ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ സമ്മാന പദ്ധതികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ശനിയാഴ്ച നടക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് കോട്ടയം മാൾ ഓഫ് ജോയിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് കാറുകളും ബൈക്കുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളാണ് മാൾ ഓഫ് ജോയ് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നൽകുന്നത് കല്യാൺ സിൽസ്
പേരകം പറയടിക്കൽ ഉമ്മർ ഒരുമനയൂർ തൈക്കണ്ടിപ്പറമ്പിൽ നാസർ ഇടക്കഴിയൂർ അമ്പലത്ത് വീട്ടിൽ അൻസാർ എന്നിവരെയാണ് എസ് ഐ എം കെ രമേഷ് എ എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു സ്ക്വാഡംഗങ്ങളായ ലോഫി രാജ് ശ്യാം ജിബിൻ ഷജീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് മൂവരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം കഞ്ചാവും ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അതിനിടെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് കഞ്ചാവ് മാഫിയ വ്യാപകമായതോടെ ചാവക്കാട് മേഖലയിൽ പോലീസ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രംഗത്തിറങ്ങി എടക്കഴിയൂരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കഞ്ചാവ് പതികൾ കുട്ടികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ചാവ് നൽകി ആദ്യം ഉപയോഗിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വിൽപ്പനക്കാരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാഫിയകൾ നടത്തുന്നത് സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലും മറ്റും അസ്വാഭാവികമായി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നവരെയും മറ്റും കണ്ടാൽ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് ചാവക്കാട് എസ് ഐ എം കെ രമേഷ് അറിയിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി ചാവക്കാട് നിന്ന് രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പൂമംഗലം വെങ്ങാട്ടുപിള്ളി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം ഓഫീസ് കുത്തി തുറന്ന മോഷ്ടാക്കൾ പണവും സ്വർണവും കവർന്നു ഓഫീസ് മുറിയിലെ അലമാരിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എഴുപതിനായിരം രൂപയും കാണിക്കയായി ലഭിച്ച ഒരു പവനോളം വരുന്ന സ്വർണവുമാണ് കവർന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നിട്ടുള്ളത് കാട്ടൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി വിദ്യാലയ പരിസരത്ത് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്താനെത്തിയ യുവാവിനെ എക്സൈസ് പിടികൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് മേനോൻ ബസാർ കളപ്പുരയ്ക്കൽ രാഹുൽ രാജിനെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി കെ അഷ്റഫും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ചെറിയ പൊതികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു അഴീക്കോട് സി ദി സാഹി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസരത്ത് നിന്നുമാണ് രാഹുൽ രാജിനെ പിടികൂടിയത് എക്സൈസ് സംഘത്തെ കണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച രാഹുൽ രാജിനെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇയാൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു രാഹുൽ രാജിന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് നൽകുന്നവരെക്കുറിച്ചും ഇയാളിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് വാങ്ങുന്നവരെക്കുറിച്ചും എക്സൈസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ കെ എ ജയദേവൻ എ ബി സുനിൽകുമാർ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ടി കെ അബ്ദുൾ നിയാസ് പി ആർ സുനിൽകുമാർ ടി ആർ സുനിൽ സി എ സാബു ടി പി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത് സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ ബേസ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ തുടക്കമായി പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ആർ സുഭാഷിണി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അംഗം കെ എം ലെനിൻ ബേസ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി കെ എം ഷാഹുൽ ഹമീദ് ട്രഷറർ ടി സി വിഷ്ണു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ടീമുകളാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യ ദിനം പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗ മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ശനിയാഴ്ചയും പെൺകുട്ടികളുടെ മത്സരം തുടരും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗ മത്സരം ഗീതാഗോപി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുള അരുണൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കും ജില്ലാ ബേസ് ബോൾ അസോസിയേഷന്റെയും നാട്ടിക ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് സ്കൂളിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള കേരള ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഭ്രൂണഹത്യക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ മറിയം പുത്ര മിനിസ്ട്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ലത്തീൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണ യോഗം കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഫാദർ ഡേവിസ് ചെർമൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മിനിസ്ട്രി ചെയർമാൻ രാജു തോപ്പിൽ ജോസഫ് കോനിക്കര ദാസൻ കാട്ടുങ്ങൽ വിൽസൺ ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചിട്ടി സംഖ്യ നൽകാതെ സ്ഥാപനം പൂട്ടിയതിനെ തുടർന്നുള്ള പരാതിയിൽ മാളയിലെ കരിവേലിമറ്റം കുറിക്കമ്പനി ഉടമയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു തൃക്കാക്കര സ്വദേശി കരിവേലിമറ്റം നവാസിനെതിരെയാണ് മാള പോലീസ് കേസെടുത്തത് മാളയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിരവധി പേരാണ് ചിട്ടി ചേർന്ന് പണം അടച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഉടമ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റിലായതോടെയാണ് ശാഖകൾ പൂട്ടിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഉടമ നവാസ് മാനേജർമാർ എന്നിവർക്കെതി
ഒരാളുടെ മേൽവിലാസം ചോദിച്ചു ഇതിനിടയിൽ പുറകിലിരുന്ന ആൾ വീട്ടമ്മയുടെ മാല പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതായി വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു മതിലകം എസ് ഐ സിൽവസ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ക്യു കോംപ്ലക്സിന്റെ പേരിൽ മുപ്പത് വ്യാപാരികളെ ബദൽ സംവിധാനം നൽകാതെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ വ്യാപാരികളുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരാഹാര സമരം പടിഞ്ഞാറൻ നടയിൽ ആരംഭിച്ച നിരാഹാര സമരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി നിർവഹിച്ചു വ്യാപാരികളുമായി ദേവസ്വം ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവണമെന്ന് ശാന്തകുമാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളായ എം സി സുനിൽകുമാർ പി യതീന്ദ്രദാസ് പി ഐ സൈമൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി ഡി ജോൺസൺ ജി കെ പ്രകാശൻ എം ബിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ മുരളി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മാൻ പി തിരുനെല്ലൂർ ഭാരവാഹികളായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ പ്രഭാകരൻ നായർ എ ആനന്ദൻ എന്നിവരാണ് നിരാഹാരമിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ആരംഭിച്ച നിരാഹാരം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കരിങ്കൽ വിരിച്ച് പുതുക്കി നിർമ്മിച്ച ശിവേലി നടപ്പുരയുടെ സമർപ്പണം ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ മനോഹരൻ നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്ര പിഷാരോടി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രനാഥ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി എം ശശി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എ കെ അച്യുതൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എ കെ അച്യുതൻ അനുസ്മരണവും വിവിധ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും മണ്ണുത്തിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻമന്ത്രി സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനവും പുരസ്കാര വിതരണവും നിർവഹിച്ചു സമിതി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പാലോക്കാരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മികച്ച പത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള പുരസ്കാരം വീക്ഷണം പത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഷാൻജിലാലിനും മികച്ച പ്രാദേശിക പത്ര റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ള പുരസ്കാരം സിജു മണ്ണുത്തിക്കും സമ്മാനിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ് വിതരണവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു കൌൺസിലർ സി ബി ഗീത ടി എ ജേക്കബ് സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രവി പോലുവളപ്പിൽ ടി കെ പൊറിഞ്ചു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ ഗതാഗത വകുപ്പ് കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി പുതിയ കമ്മീഷണറായി എ ഡി ജി പി എസ് അനന്തകൃഷ്ണനെ നിയമിച്ചു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്തത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ആലോചിക്കാതെ തച്ചങ്കരി സ്വന്തം നിലയിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം മണ്ണുത്തി ഇലഞ്ഞിക്കുളത്തിനടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ വ്യാജ ബോംബ് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ബോംബ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് ഡ്രൈ ബാറ്ററിയിൽ വയർ പിടിപ്പിച്ച് മണൽ നിറച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പിടിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് വസ്തു കണ്ടെത്തിയത് പോലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ആരോ കബളിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പരിസരത്തെല്ലാം ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി എ സി പി സി എസ് ഷാവുൽ ഹമീദ് മണ്ണുത്തി എസ് ഐ ടി ജി ദിലീപ് എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു എറിയാട് നടന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ എ ഐ വൈ എഫ് സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് പേർ കീഴടങ്ങി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ അക്ഷയ് കുമാർ നൌഷാദ് സൈനുദ്ദീൻ ലാലു എ ഐ വൈ എഫ് പ്രവർത്തകരായ ആഷിഫ് അജീഷ് റിയാസ് അഷ്കർ എന്നിവരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇവരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇക്കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ എറിയാട് കേരളവർമ്മ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പരിസരത്താണ് സംഘടനമുണ്ടായത് പ്രദേശത്തെ ചിലരെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേഹപരിശോധന നടത്തിയതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കം സംഘടനത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ഉണ്ടായി ജില്ലാ ബധിര സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പത്തൊൻപതാമത് ബധിര കായികമേള തൃശൂർ തോപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ എസ് സന്തോഷ് കുമാർ പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് മേളയ്ക്ക് തുടക്കമായത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ബിനീഷ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ജി റാഫേൽ ട്രഷറർ സാന്റോ എന്നിവർ മേളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അഞ്ച് ടീമുകളാണ് കായികമേളയിൽ പങ്കെടുത്തത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇനങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപതോളം കായിക താരങ്ങൾ വിവിധ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പിടികിട്ട പുള്ളിയെ പതിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ പി സ്ക്വാഡ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്തിക്കാട് സ്വദേശി പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ജ്യോതി ബസുവാണ് അറസ്റ്റിലായത് എൽ പി സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ വിനു കുര്യാക്കോസ് പ്രദീപ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദേശീയപാത പുതുക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ ജീപ്പിടിച്ച് കാൽനടയാത്രക്കാരന്
അപകടാവസ്ഥയിലായ തൃപ്രയാർ പാലത്തിന് പകരം പുതിയ പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നാട്ടിക എം എൽ എ ഗീതാ ഗോപി മലപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മിനി ഹാർബർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഗീതാ ഗോപി ഏനം ആവ് ഷട്ടർ തുറന്ന് വളയം കെട്ട് പൊട്ടിച്ചു വിടുന്നത് മൂലം പുല്ലടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടവുകളിലെ കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ മഴക്കാലത്ത് പുഴയ്ക്കൽ ശോഭ സിറ്റിയിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാനാണ് വളയം കെട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം തൃശൂർ ദിവാഞ്ചിമൂലയിൽ റെയിൽവേ നിർമ്മിക്കുന്ന മേൽപ്പാലം ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ എസ്കലേറ്റർ ഓണത്തിന് മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് സി എൻ ജയദേവൻ എം പി തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ അനക്കോണ്ട എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം അനന്തമായി നീളുന്നു കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ത്രീ ഡി തിയേറ്ററും താളം തെറ്റി തൃശൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സമഗ്ര പരിഷ്കാരത്തിന് കോർപ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടി തുടങ്ങി ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരത്തിനായി ഉടനെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ തീരുമാനം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ജോസ് ലുക്കാസ്